എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ പ്രോട്ടീൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാം ഞാൻ ഈ സീരീസിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് വരും സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡേഴ്സ് ആൻഡ് എന്താണ് വേ പ്രോട്ടീൻ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വേ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫുള്ള് കാണുക നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണുക എന്നാൽ ഈ ഫീ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ള് കണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് വേ പ്രോട്ടീൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓറൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സീരീസ് മൊത്തം നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ പൗഡേഴ്സ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫുള്ള് കാണുക പകുതി വെച്ച് നിർത്തി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് വെരി ബാഡ് ഓറൈറ്റ് മറ്റേ പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയി നിൽക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ പൗഡറാണ് വേ പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് വേ പ്രോട്ടീൻ ഗൈസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാലിന്റെ അതായത് മിൽക്കിന്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വേ പ്രോട്ടീൻ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് സോ നമുക്ക് പനീറൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് കാരണം കുറെ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടെന്റ് ഉണ്ടായി സോ പനീർ ഉണ്ടാക്കണ എങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം പാല് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കും എന്നിട്ട് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നാരങ്ങയുടെ നീരിടും എന്നിട്ട് അത് പൊട്ടിപ്പോകും പാല് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഇട്ടേക്കാം ഇതിൽ കാണുന്ന വൈറ്റ് കട്ട് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കൽ അല്ലേ അതെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പനീർ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി വെള്ളമില്ലേ അത് നമ്മളെടുത്ത് കളയും ആ വെള്ളമാണ് വേ യെസ് ആ വെള്ളമാണ് വേ അത് നമ്മൾ ഫാക്ടറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വേ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ബാക്കിയുള്ള മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് പോലെ നമ്മുടെ ചീസ് പനീർ കേഡ് ബട്ടർ അങ്ങനത്തെ മിൽക്കിന്റെ ബ്രൈ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് പോലെ ഉള്ളൊരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വേ പ്രോട്ടീൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് വേ പ്രോട്ടീൻ ഇനി ഇത് എത്ര തരത്തിലുണ്ട് വേ പ്രോട്ടീൻസ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗൈസ് വേ പ്രോട്ടീൻ പല തരത്തിലുണ്ട് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ആണ് ഗൈസ് വേ പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇതാണ് വേ പ്രോട്ടീൻ വരുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റോളം പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഇതിനകത്ത് കാബ്സ് ഉണ്ടാവും ഫാറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ലാക്ടോസും ഈ കാബ്സിൽ വരുമ്പോൾ ലാക്ടോസ് മിൽക്കിലുള്ള ലാക്ടോസും ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് നൗ ലാക്ടോസ് എന്താണ് ഗൈസ് ഇറ്റ്സ് എ ഫോം ഓഫ് ഷുഗർ വിച്ച് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ മിൽക്ക് മിൽക്കിനകത്തുള്ള ഒരു ഫോം ഓഫ് ഷുഗർ തന്നെയാണ് ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻ്റ് ആണ് ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലാക്ടോസ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ആവൂല മര്യാദക്ക് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പാലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് തൈര് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ചീസ് ഇതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡയറി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോട്ടഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അത് മര്യാദക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ് ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് വേ പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല ഓഫ്കോഴ്സ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ലാക്ടോസ് ഉണ്ട് സോ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈജസ്റ്റ് ആവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കുറച്ച് റിസ്കിയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് വേ പ്രോട്ടീൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ബട്ട് അവർക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് വേ പ്രോട്ടീൻ ആണ് വേ പ്രോട്ടീൻ ഐസൊലേറ്റ് നമ്മളെ വേ പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഫെർദർ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടുള്ള നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻ്റ് ആയി മാറും എന്നിട്ട് അതിൽ ഫാറ്റ്സും കാര്യമാണ് ഫാറ്റ്സും കാബ്സും അതിൻ്റെ അകത്ത് മാക്സിമം ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കും പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് വേ പ്രോട്ടീൻ ഐസൊലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് വേ പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേറ്റിനേക്കാളും ഒരു പടി മുന്നിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡൈജഷനും വേ പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേറ്റിനേക്കാളും ബെറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷനും ബെറ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ടോസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വേ പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേറ
കാശിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗൈസ് ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് കുറവ് ചീപ്പസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും ചീപ്പ് വരുന്നത് വേ പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആണ് ഓഫ്കോഴ്സ് പിന്നെയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊന്നും കൂടെ വില കൂടും സോ വേ പ്രോട്ടീൻ ഐസോലേറ്റ് ഒന്നും കൂടെ വില കൂടിയാണ് അതിനേക്കാളും വില കൂടിയാണ് ഹൈഡ്രോളൈസ്ഡ് വേ പ്രോട്ടീൻ ഇനി വേറൊരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട് വേറൊരു സാധനം ഓക്കെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വേ പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അത് അത്രയും പോപ്പുലർ അല്ല അധികം ആൾക്കാർക്ക് അറിവില്ല അതിനെ കുറിച്ച് വേ പെപ്റ്റൈറ്റ് എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വേ പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണത് ബട്ട് പ്രോട്ടീനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ഇതിന്റെ മോളിക്കൂൾ ചെറുതാണ് അതിന്റെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതൊരു അമീനോ ആസ് ആസിഡ്സിന്റെ അമീനോ ആസിഡ് കുറിച്ച് സ്പെഷ്യലി വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം അമീനോ ആസിഡ്സ് കുറെ അമീനോ ആസിഡ്സ് കൂടിയിട്ട് ഒരു പെപ്റ്റൈറ്റ് ഫോമിലേക്ക് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ വേ പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് വേ പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ് കുറച്ച് ഫാൻസി കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പക്ഷെ വരുന്നത് വേ പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് വേ പ്രോട്ടീൻ ഐസൊലേറ്റ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളൈസ്ഡ് വേ പ്രോട്ടീൻ ഈ മൂന്നാണ് മെയിൻ ടോപ്പ് നിലയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇത് സപ്പറേറ്റ് സപ്പറേറ്റ് സപ്ലിമെന്റും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലെൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അതായത് എന്റെ ഇരിക്കുന്ന ഈ പ്രോട്ടീനില് ഇത് വേ പ്രോട്ടീന്റെ ബ്ലെൻഡ് ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടേക്കാം വേ പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഉണ്ട് വേ പ്രോട്ടീൻ ഐസൊലേറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേ പെപ്റ്റൈറ്റ്സും ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് വേ പ്രോട്ടീൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വേ പ്രോട്ടീൻ ബ്ലെൻഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം ബട്ട് ഇതിൽ ജനറലായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഓടെ സോ ഇതിനകത്ത് പക്ഷെ വേ ഹൈഡ്രോളൈസ് വേ ഇല്ല കാരണം ഓഫ്കോഴ്സ് അത് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് കൂടും അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഹൈഡ്രോ വേ എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഇവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടൊരു എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ ബ്രാൻഡ് ആണ് ഇത് ഇത് ഗൈസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് കൂടെയാണ് ഓൺ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫേക്ക് ആണ് ഒറിജിനൽ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഈ ലിങ്കിൽ പഴയ ചാനൽ എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ചാനൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫേക്ക് ആണ് ഒറിജിനൽ ആണോ ഓക്കെ സോ പ്രോട്ടീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഇത് ആർക്കൊക്കെ എടുക്കാം അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോകുന്ന ആളാണ് ജിമ്മിൽ പോകാത്ത ആളാണ് എനിക്ക് പ്രായമുണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ യങ് ആണ് ആർക്കൊക്കെ എടുക്കാം കാര്യം ഇതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു ഏജ് ഇങ്ങനെയില്ല ഏജ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് ബട്ട് ബട്ട് എന്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗൈസ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ എനിക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സോ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതായത് ജിമ്മിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി ഏകദേശം പതിനേഴാം വയസ്സിൽ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഞാൻ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സോ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സിന്റെ അടുത്ത് ഉള്ള പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെയായിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി യൂസ് ചെയ്തു വരുന്നു ബട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തല്ലിപ്പൊളി സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ഫേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് മേടിക്കുമ്പോൾ മായം കറന്നിട്ടുള്ള സാധനം മേടിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ചിലവരുടെ പ്രോബ്ലം അത് ലിവറിന് പ്രശ്നം കിട്ടും കിഡ്നിക്ക് പ്രശ്നം കിട്ടും ഡൈജഷൻ ഉണ്ടാവില്ല കുരുക്കൾ വരും അങ്ങനെ കുറെ ഫേക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പണി കിട്ടും സോ മേടിക്കുമ്പോൾ ജെനുവിൻ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ജെനുവൻ പ്രോഡക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മേടിക്കുക ഓൾ റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോട്ടീൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഈ ഹൈഡ്രോളൈസ്ഡ് വേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഐസൊലേറ്റ് ഈ മൂന്നിലും ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐസൊലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളൈസ് ഹൈഡ്രോളൈസ് യൂസ് ചെയ്യാം അഥവാ ബഡ്ജറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്ലെൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ എത്ര രൂപ വരും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും എത്ര കാശ് വരും നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ അത് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പം നിങ്ങ
ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിടലം ബോഡി കിട്ടും ഒരു ഒരു സംശയമില്ല എൻ്റെ അത് ഡയറ്റ് പക്കയായിരിക്കണം ഡയറ്റാണ് എല്ലാം ബട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ കൺസപ്ഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി എന്നെ പോലുള്ള വെജിറ്റേറിയൻ ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് സോ എനിക്ക് സോഴ്സ് പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് ഒരു ലീൻ പ്രോട്ടീൻ സോസ് വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോൺ വെജ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ നോക്കിയാൽ പ്രോട്ടീൻ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും കാബ്സും ഫാറ്റ്സും ഇല്ല അതിനകത്ത് ബട്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ സോസ് നോക്കിയാൽ അധികം ഫാറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള സാധനങ്ങളിലൊക്കെ കുറെ ഫാറ്റ്സും ഉണ്ടാവും കുറെ കാബ്സും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അകത്ത് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലീൻ പ്രോട്ടീൻ സോസ് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൺവീനിയൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആണിത് സോ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീനിലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വേണേൽ യൂസ് ചെയ്തോളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം തന്നെ ജിമ്മിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ പടി കണ്ടില്ല ജിമ്മിൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് പ്രോട്ടീൻ വേണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കൈസ് നിങ്ങൾ ഡയറ്റ് പക്കയാക്കുക കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് ബട്ട് ജെനുവിൻ സോഴ്സ് ജെനുവിൻ സപ്ലിമെന്റ് ഫേക്ക് സപ്ലിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്താലേ പോയി നിങ്ങളുടെ ശരീരം നഷ്ടപ്പെടും കുറെ അധികം സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോ ഇടണം ആ വീഡിയോ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുറെ അധികം സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഫേക്ക് സപ്ലിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി പ്രായം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറെ ഗൈസ് യു എസിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ വരെ എല്ലാവരും ഈ വേ പ്രോട്ടീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതവർക്ക് ഒരു ജിം ഉണ്ടാവാൻ മസിൽ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയല്ല ജനറൽ ഹെൽത്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടി പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് അവർക്ക് ഒരു ദിവസം ഇത്ര പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർക്ക് ബോഡി ഉണ്ടാക്കണം എന്നല്ല ജനറൽ ഹെൽത്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അത് സോ വലിയ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഡീൽ ഇന്ത്യയിലാണ് അത് വലിയ ബിഗ് ഡീൽ ആക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഡപ്പ അങ്ങനെ മരുന്ന് പൊടി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ല വല്ല പോകാൻ പറയുള്ളൂ ഓക്കെ ബട്ട് ജെനുവിൻ സോഴ്സ് ഗൈസ് ജെനുവിൻ സോഴ്സോട് മേടിക്കണം ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് ഓക്കെ ഇനി എത്ര ഡോസേജ് എടുക്കാം ഗൈസ് ഇത് നിങ്ങളൊരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്കൂപ്പ് മതി ബാക്കി നിങ്ങൾ ഫുഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കൂടുതലും ഹോൾ ഫുഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു സ്കൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര സ്കൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക അതിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളൊരു അഡ്വാൻസ് അത്ലീറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പ്രോട്ടീൻ വേണം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കുറെ പ്രോട്ടീൻ വേണം മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് സ്കൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ചിലവർ മൂന്ന് സ്കൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും ചിലർ നാല് സ്കൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും കോമ്പറ്റീഷൻ സമയത്ത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചധികം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ലീൻ പ്രോട്ടീൻ സോസ് വേണ്ടി വരുമെങ്കിൽ വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രോട്ടീനിലേക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും സോ വെജിറ്റേറിയൻസ് കുറെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ചിക്കൻ ഫിഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ തന്നെ കുറെ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്കൂപ്പ് വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒന്ന് അഡ്വാൻസ് ആയിക്കേണ്ട ബോഡി ഒന്ന് അഡാപ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇത് എപ്പോഴും എടുക്കണം എപ്പോഴാണ് വേ പ്രോട്ടീൻ എടുക്കേണ്ടത് ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ടൈമൊന്നുമില്ല ബട്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം ഗൈസ് ഒന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ടൈം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നെങ്കിൽ ഏർലി മോർണിംഗ് എണ്ണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എം ടി സ്റ്റൊമ കഴിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ എഫക്റ്റ് ആയി വേണ്ടത് ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡീടോക്സ് ഡ്രിങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ഞാൻ പോസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൈക്കോജൻ എല്ലാം ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി മസി